Elizabeth Nord has spent the last three years of her life trying to find an answer. Why do men want to leave their old lives behind them to join the strange and uncompromising world of the French Foreign Legion? What is it that makes thousands of men a year apply to join this notoriously brutal and strict division of the French army? Is it escape? Is it machismo? Or is it the chance to belong to the famed and mythical home of heroes? It's not because I'm leaving the Legion uh, in a month's time that this is my last Cameroon. The last Cameroon, you know, I think, is the one before you die, basically. The chance to fight with your brother in arms. Or the chance to prove you're tougher than the rest. King Louis-Philippe created the French Foreign Legion in 1831. It was established to protect and expand his colonial empire without the spilling of a drop of pure French blood. Men from all over the world have left their pasts behind to start a new life and gain a fresh identity in this notoriously brutal and strict division of the French army. Only a chosen few, the best of the best, are admitted. They face the ultimate physical and mental challenge in a recruitment process that changes them forever as they become brothers in the Legion. They follow in the footsteps of their mythical predecessors who lived and died by the motto, first in, last out. <laughs> the Legion is constantly training for conflict. The third company is taking part in a large exercise with the second foreign infantry regiment. Over two days, they will practice taking out an enemy in two very different scenarios, one in a forest and one in a city. Lieutenant Ryu leads his platoon during the exercise. A French officer, the ambitious Ryu joined the Legion directly from the famed military academy at Saint-Cyr, and he hopes to make captain very soon. These exercises will be a test of his leadership skills. Actuellement, le régiment est en reconnaissance offensive dans la forêt des Palanges. Le régiment donc est aligné. Le point particulier, c'est la coordination. Un entre les compagnies et deux entre les sections, entre les groupes, entre les jeunes. Donc jusqu'au plus bas niveau, en fait, il faut assurer une étanchéité du dispositif, faire dépasser par l'ennemi, qui à ce moment-là pourrait mener à un combat d'imbrication en nous prenant à revers. In the large forests just outside of Rodez. The Legionnaire's mission is to take out an enemy. For the Legionnaires, these exercises are long, lasting up to several days, testing their endurance and focus over an extended period. They may not ever see the enemy, but they must constantly be alert. Pour faire bouger tout un régiment, c'est long. long, long. Donc peut-être qu'il y aura un peu d'action un peu plus haut, mais nous, ça nous concernera pas. Donc, faut qu'on se réaligne à chaque fois. Non, c'est long, c'est long. Toute la journée, ça se trouve, il n'y aura rien du tout pour nous. Quoi. Tout va se passer un peu plus haut ou un peu plus bas. On va attendre. Ok, donc euh, je suis Sergent Toletti, nationalité française, 35 ans, actuellement sous-officier adjoint à la première section, 3e compagnie, 2e marine. By law, the Legion can only comprise of foreigners, but a French national may recruit under a different identity and nationality. Non, mais disons que je me suis engagé à la Légion pour, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, pour servir une élite. Donc moi, j'ai toujours aimé le métier des armes. J'ai été tutoyé, comme on peut dire, l'armée française. Ça m'a plu plus ou moins. Je ne vais pas jeter la pierre à l'armée française, je ne vais pas cracher dans la soupe. Mais je préférais venir servir à la Légion pour connaître vraiment l'élite. Si tu as du jeu ou tu n'as pas de jeu, je ne sais pas. Si tu as confiance. Ma mission à moi, c'est de te piquer tes deux allumettes qui te restent. <rire> non, je balance mes cartes. Ah, mais par, contre, par contre, si je gagne. C'est moi qui prends les allumettes. 
Mais non, tu balances les cartes, regarde, Fazir rien, on n'a pas vu son jeu. Lui, il s'est arrêté là. Ah mais comment tu fais pour voir vos dieux Eh bah tu vois pas. Tu vois pas For Sergeant Kazan, the thoughts drift towards home as he recently became a father. Oh, yeah, avant Noël, mais donc ma femme au bout de sept mois de grossesse a failli d'accoucher. Donc elle est restée pendant un mois allongée avec une semaine d'hôpital et un mois allongée à la maison. Donc donc elle a passé Noël allongée. Donc c'est un peu difficile. Moi, j'ai réussi à être là pour la naissance. Quoi. Donc, euh, il est né le 13 février. Donc, il s'appelle Maxence. Il faisait 3 kg 700 pour 51 cm. Donc, donc c'était un beau bébé quand même. Mais bon, je l'ai vu qu'une semaine parce qu'après, on a dû partir sur le terrain. Et j'ai hâte de rentrer justement pour le revoir. Quoi. Ouais, ouais. <rire> Moi, j'espère que mon fils me le, me le fera pas payer plus tard. Comme, comme quoi, j'étais pas assez souvent là. Non, ma femme avait très bien compris. Hein. Ben, après Noël, je pense on gratte. C'était un peu dur, froid, 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 mais ça va, ça passe. Ah. Et Mazou, arrange ta tenue, ferme ta Gore-Tex, parce que ben, en marchant, en marchant. Ok, toi, à partir d'ici. Passe par là. Ça, il peut venir que de là, c'est un, un, un sens unique. Okay. 13, 13, ici 11, parlez. In Rodez, in the south of France, four companies of the regiment are going to attack and clear the city. One company will be the enemy providing fierce opposition to the others. Apparently, they are behind. Ouais, 10 ici 11, donc il y a un problème radio parce que ça fait 10 minutes, là j'arrive à avoir personne. Donc... It's not an unusual view for the people of the south of France to see soldiers training as they go about their daily business. Ah, Qu'est-ce qu'on s'ennuie, hein? Action! Peut-être. On n'a pas depuis 3 heures du matin. <laughs> Sergeant Toletti is in charge of the discipline in Lieutenant Ryu's platoon. He demands from the Legionnaires that they follow the seven points of the Legionnaires' code, which is summed up in the motto, honor and fidelity. Tant que ils sont réglo, nous leur demandons une seule chose. Alors surtout la section, on marche comme ça, on leur demande une seule chose, c'est d'être réglo. C'est pas pas essayer de nous faire des entourloupes, de nous cacher des choses que de toute façon on va savoir. Donc on préfère que ce soit eux directement qui nous disent si par exemple ils ont fait une banane le week-end, une connerie comme ça, un jour ou l'autre, on va le savoir. Donc à la section on marche comme ça. The Legion must be prepared for all kinds of situations. And the exercise in the city of Rodez drills the Legionnaires in basic maneuvers for conflict in urban areas, such as riots or terror attacks. Il y a cinq étages, plus un sous-sol. La 4 est prise le sous-sol et le premier étage, enfin le rez-de-chaussée. Euh, comme il doit se barrer par un OHP, euh, on va prendre la suite. Attention, il y a des pièges, des parts piégées, etc. Donc les mettons amis. D'accord Allez putain là, on va se faire. Reculer, reculer, là. sinon on va se faire tirer comme des lapins là, tant qu'on peut pas rentrer là. Legionnaires have varied backgrounds. And first class legionnaire Rombe used to work as a model. He understands the realities of war and would be unfaced if asked to fight. Concernant la guerre, beaucoup de gens me, pont, euh, me posent la question, justement, si il m'arriverait de partir en guerre, qu'est-ce que je ferais La guerre, c'est partout. La guerre, c'est en Afghanistan, en Afrique, en France, même dans où j'habite, à Paris, c'est tous les jours la guerre. Parce que j'habite dans une cité, donc je me dis, soit je prends une balle perdue, je rentre à la maison, je cherche du pain, je rentre à la maison, je pourrais autant prendre une balle que je me bats pour mon pays. Mon pays, c'est la France. Donc si demain, je suis amené à partir en guerre, oui, je partirai en guerre. Allez, go, 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 go. Premier étage, ami, deuxième étage, ennemi. Premier étage, ennemi. Non, heureusement que vous avez dit quatrième, quoi. 
ici, on est jalonné. Le premier étage à 1000, le deuxième étage à 1000. Vous êtes jalonné Oui. Euh... Non mais regarde, viens voir. Et you Il faut laisser un appui là, de la section. Il ne faut pas les laisser partir. Et chaque fois, c'est pareil, le chef de groupe de tête, il se barre et il est coupé. C'est qui C'est qui ça Pour l'instant, vous restez sur la position et vous mettez une équipe en appui face à l'étage supérieur, d'accord Pour ne pas me faire prendre en regard. Moi, je suis avec 12 et je vais reconnaître la fin de cette année. Oui, 13, vous restez en appui face à l'escalier. Donc on est des professionnels et euh, je ne peux pas me poser des questions. Je ne peux pas dire que si jamais il y aura une guerre, un conflit, je ne pourrais pas faire face. Et déjà, je regarde autour de moi, je vois toutes ces légionnaires et je peux dire que voilà, je suis prêt. Je vais aller n'importe quelle mission et faire euh, n'importe quelle mission. La genou à terre face à l'objectif. Légionnaires have joined the Legion voluntarily. It has been their choice to live under the strict codes and customs of the Legion. They have to obey orders and must go to war and risk their lives. La guerre, c'est emmène une guerre partout que ce soit à l'école, on lutte pour pouvoir réussir, que ce soit dans notre quartier, que ce soit dans, dans, les, dans le ghetto ou autre, la guerre, elle est partout. Donc euh, Afghanistan, quand ils, ils ont besoin de nous, eh ben, on ira leur prêter main forte. Donc euh, c est, c est, la guerre, elle est partout. Oui, j'irai. In Djibouti, Africa, it's an early morning for the Legionnaires. The morning whistle goes at 4.45. Just seldom falls below 25 degrees Celsius at night and during the day it can often reach over 45 degrees. Because of this intense heat, the Legionnaires start their day early to finish by the afternoon, when the baking sun becomes unbearable. Of the Legion's 10 regiments, three are permanently based outside of France. One detachment is deployed in Mayotte, the 3rd Infantry is based in French Guiana, and the 13th Half Brigade has been stationed in Djibouti since 1982. The regiment consists of 800 men. Djibouti borders Eritrea, Ethiopia and Somalia, and is situated on Africa's Horn by the Red Sea and the Gulf of Aden, with the Arabian Peninsula on the other side. Previously under French rule, it gained its independence in 1977. But France still maintains a military presence there, along with American and Dutch forces, because it has great strategic importance as it guards the entrance to the Suez Canal. And from here, troops can easily be deployed to any trouble spots in the Middle East or Central Africa. A paratroop regiment have a distinct tactical advantage. They can be positioned behind enemy lines or placed into areas not accessible by land. A huge fighting force can fall out of the sky and land within minutes. 
changing the course of battles and wars. They can create a vertical envelopment of any conflict situation. Sergeant Chef Wagner makes a final check on the soldiers' parachutes. In the strict procedures leading up to the jump, the paratroopers are not able to check their parachutes themselves. In the air, there is no time for mistakes. Everything must go like clockwork. The instructor makes a final check on the soldiers' parachutes. The smallest mistake by the instructor would see the paratrooper plummet to his certain death. This final inspection is crucial to the survival of the Legionnaire. Les trois derniers là. Vous êtes, venez de où? Chef de l'avion, il me dit 16, 16 par câble. Vous venez de où? T'as fini toi? Non, non, non. C'est celui-là, ils sont à vérifier. 16, 16 comme c'était prévu cela. Celui-là, ils sont en plus. J'ai, moi, chef, je la ajoute dans le câble, je vais vérifier oui ou non. Je la ajoute dans le câble, vérification ou non. The Legionnaire must be completely focused before his parachute jump. He must find time on the aircraft to collect his thoughts before jumping out of the plane. His preparation must be perfect if he is to land safely. Each Legionnaire knows that the landing is vital. The smallest mistake could lead to serious injury or possibly death. The Legion's 2nd Parachute Regiment is today one of the most respected military units in the world. But their history had a grueling start. Indochina had been part of the French colonial empire since 1887. But in 1946, a decisive war broke out between France and the Viet Minh, fighting for Vietnam's independence. This war was going to extinguish the torch of the French colonial empire forever. In 1954, the war came to its final confrontation at the Battle of Dien Bien Phu. The French general Navarre pinpointed the area of Dien Bien Phu, deep in the hills of Vietnam, as a strategically vital area to win the war against the Viet Minh. The general decided to set up a heavily fortified camp here, but its safety was completely dependent upon air support. This decision was a huge mistake. General Navarre had underestimated the Viet Minh. They had surrounded the valley with 50,000 men and totally outnumbered the 16,000 French soldiers. Essentially, the French army was in a hole with an aggressive enemy attacking from the surrounding high ground. Thousands of French soldiers were flown in and dropped into the valley. The second parachute regiment of the French Foreign Legion was nearly annihilated at the Battle of Dien Bien Phu. Only a few survived. Joaquim da Silva, originally from Portugal, was 25 years old in 1954. He had joined the Legion two years earlier and was serving in the Parachute Regiment when the Indochina War reached its climax. When he jumped out over Dien Bien Phu, he knew he was jumping into hell. I was a volunteer on Dien Bien Phu. After I was four months of captivity.
The Viet Minh captured over 11,000 prisoners and made them walk over 400 kilometers to prison camps in the north of the vanquished country. The French prisoners were starved and beaten. Only 3,000 survived to return to France. Joaquim da Silva was one of the lucky ones. How long were you in prison? Four months. Et beaucoup, 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 ils sont décédés. On était jeunes, les résidents. 20, 35 ans. Dans le moment, on, on, on devait parler des, des femmes. Mais non, on parlait, on parlait de manger. Quand on, on allait sortir, j'allais manger ça, j'allais manger ça, j'allais manger ça. On passait de, de la nourriture, c'est tout. The battle at Dien Bien Phu was the first time a European colonial empire had been overthrown by its former colony. On aime l'aventure, on aime les femmes, des jolies femmes comme vous. Ça va bien, très bien. C'est fini, hein. une fois qu'on a touché le sol, c'est bien. On dirait une minute, une minute trente, une minute quarante. Après, on descend. On est là. On est touché un peu avec un collègue. Mais après, j'ai pris le. J'ai pris la traction qui va avec. J'ai dégagé un peu. Parce qu'on a des opérations à respecter. Si c'est respecté, ça se passe très bien. Les consignes, quand c'est respecté, ça se passe bien à la descente. Sauf s'il y a du vent. S'il y a du vent, pff, après, bam. Sinon, c'est bon. La nature, des fois, c'est différent. Mais sinon, bien. Today, one legionnaire has mistimed his jump and crashed to the ground. Là, donc, c'est un personnel qui est tombé assez fort sur le sol. Ok. Donc, je disais que c'est assez rare qu'il y ait des accidents comme ça. En général, c'est une cheville qui est tordue ou des petites blessures, un genou, d'accord. Mais on l'évacue tout de suite. Ils montent dans l'ambulance et on l'évacue. En général, une semaine, deux semaines après, en général, il est sur pied. Là, a priori, c'est un cas un peu plus grave. Mais on, on verra euh, tout à l'heure euh, quand le médecin aura parlé. Il n'y a pas de paresthésie, il n'y a pas de, euh, de douleur au niveau des jambes. Dès que je touche le pied et le sang, il peut bouger les orteils. 
mais d'un principe de précaution, on ne le bougera pas. On le mettra dans la coquille et après on l'amènera à l'hôpital. Il fera la radio et on verra si oui ou non il y a une lésion euh, au niveau du dos. Voilà, donc là je lui ai passé juste pour qu'il puisse être calmé un peu. J'attends un reliquat de matériel et après je vais l'envoyer sur l'hôpital. Mais ça ne semble pas très, euh, pas très important. Attention pour poser Posez ah. Luckily, today, the injury is not too serious. A legionnaire must always be ready, be prepared to fight. A call could come at any moment, and these brave men could find themselves on the streets of Afghanistan or the desert wastelands of West Africa. They're prepared to fight to the death for the freedoms that we so readily accept. Being a legionnaire means being ready for war. The legion is in the front line of conflicts. They are the first in and last out. For legionnaires, combat is a part of their everyday life, and they have learned to live with a sanguine view on war. Today is a big day in the 2nd Foreign Infantry Regiment. General Pichot de Chamfleury is paying a special visit to the regiment in Nîmes. He's come to motivate his soldiers in the build-up to the celebrations of the greatest moment of the Legion's history, the legendary Battle of Cameroon. avril, tous les régiments de Légion étrangère et toutes les amicales d'anciens légionnaires implantés dans le monde célébreront dans le même état d'esprit, suivant le même cérémonial, le 144e anniversaire du combat de Cameroun. It was in Mexico on the 30th of April, 1863 that the Legion made its reputation as a home for heroes. A small company of only 65 men, led by Captain Donjou, was attacked by a 2,000-strong Mexican army at the Hacienda of Cameroon. Despite being totally outnumbered, the Legionnaires refused to lay down their arms. In a heroic battle, they killed and wounded 600 Mexican soldiers. Captain Donjou was slain, but the company fought to the bitter end. The last five legionnaires mounted a bayonet charge against the Mexican forces. And when the final two legionnaires were captured, they still refused to capitulate, demanding safe passage home, to be allowed to keep their flag and to repatriate the body of their leader, Captain Donjou. The exasperated Mexican commander, Colonel Milan, said of these legionnaires, these are not men, they are devils. And out of respect for them, he agreed. So the legend of the Legion was born. Les valeurs qui portent la Légion étrangère en 2007 n'ont pas changé, elles n'ont pas pris une ride. C'est le culte de la mission remplie, et je vous rappelle l'article 6 de notre code d'honneur, la mission est sacrée, tu l'exécutes jusqu'au bout, et s'il le faut en opération, au péril de ta vie. Deuxième chose, c'est la fidélité. La fidélité à vos chefs, et je vous rappelle que sur nos drapeaux de nos étendards est marquée la devise « Honneur et fidélité ». But not everyone is allowed to take part in the parade. Corporal Fonseca is in jail. Je paye, je paye mon banane. Comment dire la Légion, voilà. Je paye mon... ma banane. Fonseca was a student at university in his homeland of Peru before joining the Legion. He's continued to be a good student, and he's now a corporal. Bon, ici à la Légion, j'aimerais bien être sous-officier. Sous-officier à la Légion, c'est une chose que je pense qu'il y a tout le monde qui cherche. Un sous-officier à la Légion, c'est un mec qui est un homme qui est respecté. 
but with a jail sentence, those dreams could lie in tatters. The Legion imprisons any soldier who breaks their strict codes of order and discipline. During five years, uh, there are a certain number of things they are not authorized to, authorized to do. For instance, during five years, they have to leave uh, in the company. They are not allowed to, to have an account in the bank. They are not allowed also to, to buy a car. Et bon, il euh, y a quelqu'un qui m'a vu, euh, m'en fait, bon, j'ai acheté à mon nom, voilà. Et voilà, j'étais quelqu'un qui m'a vu, et voilà, et, voilà ils, sont, ils, sont, ils sont sûrs qu'il y, y avait une voiture. Et c'est contre le règlement, voilà. Pour le cas de uh, Caporal Français Capipa, uh, qui est 4 ans et 2 uh, mois d'engagement, il a été pris avec un car and he is not five years yet. So he has not, he is not allowed to get his car, so he has to, to pay for having uh, broken the rules. He knew that, uh, he, knew that he, were, he were not allowed to do this, and someone saw him, and uh, so we had to punish him. In the Legion, being in jail means that you are completely isolated from the rest of your company. You were detained in the Legion's own jail platoon and given special duties, such as gardening. Okay. <laughs> so while Fonseca languishes in jail, his fellow legionnaires are greeting the general. Build up to Cameroon Day, an interregimental sports competition is held. The fiercely proud and competitive legionnaires will have to push themselves to exhaustion in the hope of winning the highly prized championship for their company. Allez, gauche droite, gauche droite. Allez, tout de suite, de l'autre côté. Donc euh, aujourd'hui l'épreuve c'est le rallye section. Donc euh, la compagnie a deux équipes, dont une équipe Fagnon. Le but pour cette équipe c'est d'effectuer un parcours avec des obstacles variés. Faire un parcours d'obstacles euh, en sens inverse avec euh, donc, euh, musette, l'armement, le casque. Ensuite il y aura euh, un brancardage dans les escaliers d'une compagnie et à l'issue ils descendront par une fenêtre de la compagnie en rappel. Et ça sera la, la fin du rallye. The games are designed to test the Legionnaire's strength, speed and stamina. They include running 300 meters carrying a 40 kilogram sandbag on their backs, or running as fast and as far as they can in 12 minutes. There's the difficult obstacle course to be crossed, which the quickest legionnaire can do in three minutes. For a company, gagner the challenge, que ce soit ceux de Cameroun, de Noël ou d'El Mungar, c'est un objectif très important. C'est quelque chose de très bien pour l'ambiance d'une compagnie. Et pour les légionnaires, c'est l'occasion de se mesurer entre eux. Les jeunes aiment l'effort physique, ils aiment se dépasser. Donc là, aujourd'hui, ils en ont l'occasion. Toi, des bras pour équilibrer Toi, des bras pour équilibrer Prenez votre. Allez, c'est devant qu'il faut regarder Voilà, on regarde devant And all this happens under the watchful gaze of the general, the father of the legion. He's, uh, he's done uh, tout ce qu'il peut et uh, pour arriver premier du régiment. Et uh, c'est là qu'on voit vraiment les gars qui sont sportifs et ceux qui ont ça dans 
dans, dans le cœur. C'est Cameroun. Voilà. It's a special occasion when the general observes his troops, and each soldier will be looking to impress him. He's searching only for the fittest and toughest legionnaires. To them will go the great honor of guard duty on Cameroon Day. General Pichot de Champfleury is simply the father of the Legion. C'est vrai que le paradoxe apparent de la Légion étrangère, c'est comment on fait vivre, combattre et mourir ensemble des gens qui, à l'extérieur de notre système, se battent, se font la guerre, se disputent, etc. C'est que d'abord ces gens qui viennent d'horizons très divers, il faut leur donner un projet commun. Il faut leur donner une utilité et un objectif. Il faut, et c'est le service des armes de la France, et au travers des armes de la France, c'est le service de, de la paix dans le monde. Deuxième chose, il faut leur donner des règles communes. Et nous avons à la Légion étrangère un code d'honneur euh, que tout le monde porte sur soi, à cet article, qui explique qu'à la Légion étrangère, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de race, etc. Et puis enfin, La, la troisième chose, il faut qu'ils sentent, qu'ils se sentent dans une famille chez nous. Je ne suis pas un chef d'entreprise, je suis un chef de famille avec 7550 enfants. Voilà, regarde bien devant, tu regardes devant. C'est vrai qu'on a la réputation de prendre des gens qui avaient des problèmes dans leur vie antérieure. Et c'est voir non pas le côté négatif des gens, mais le côté positif de chaque individu. Et quand on tend la main à quelqu'un qui a été un peu dans l'embarras avant, quand on lui propose un projet, il a une adhésion et il a une fidélité extraordinaire. It's the morning of the 30th of April, and the 3rd Company of the 2nd Foreign Infantry Regiment in Nîmes is getting ready for an eventful Cameroon Day, the most important day in a Legionnaire's year. Throughout the years, the Legion has celebrated Cameroon Day on the 30th of April, in remembrance of the heroic battle in Mexico in 1863. Cameroon Day is not only special for the Legionnaires, but also for their friends and family. It's the only day in the year when the Legion is open to the public, and it's a rare opportunity for loved ones to see inside the secret world of the Legion. For Captain Coutance, it's important that his company shows itself from its best side. Everything must be perfect. <laughs> there is no really, there is no many medals, but uh, it's not necessary medals, which is important. It is the spirit. When you make little things very good, uh, very precisely, you make uh, huge things in the same way, precisely, beautiful and so on. And so you go fighting uh, 
with a with a woody and a strong twop. It was one May morning in 1987 that Robenheimer, then 18 years old, bought a one-way ticket from England to France to join the Foreign Legion. As Robenheimer's career draws to a close, he's proud to have carried on the great traditions and principles of the Legion. The principles drawn up by King Louis Philippe in 1831, but forged by the blood of brave legionnaires at Dien Phu, at Narvik, and at Cameroon. The Last Cameroon. Um, that would make a good title for a film, wouldn't it? The Last Cameroon, you know, I think, is the one before you die, basically. And not necessarily... If you, if you die doing a... Uh, as we say in... Uh, en faisant Cameroon, doing Cameroon, then that would be ideal. It doesn't feel like the last Cameroon to me, I'm not at all. Although I am leaving the Legion. Having spent 20 years in the Legion and 20 years in a combat platoon, um, well, when, when you're a legionnaire, you're only responsible for yourself. Suddenly, you're no longer responsible for a group of men. That's, a, that's quite a big change. Um, it sort of feels strange to not uh, sort of wake up in the morning and not worry about uh, has someone deserted, is someone sick, is someone not happy, is someone... Um, I've got to plan for this, got to prepare that. So now, um, no longer having the responsibility for men is great. That's quite a, quite a big change, but that's uh, temporary because I'll probably be taking responsibility for people in the future. The aim of any platoon leader is to, to be sure that if you did have to ask your men to fight to the last, they would. Um, so that, I think that requires some, some skill in man management, and I think I, I think I could have asked that from my men. I think they would have done it for me if I'd asked them. Uh, you can't manage men pretending to be something you're not. You have to use the skills that you actually have, the qualities that you actually have. Um, and I managed to, I succeeded in managing men fairly well for, for several years now, so the qualities that I do have seem to be fairly good. Il me fouille des agrafos comme ça. Ah, comme ça Comme ça, oui. Ça, non. T'as pas des agrafos souvent là-dedans To carry the flag on Cameroon Day is one of the biggest honours in the Legion. The honour is usually given to the lieutenant whom the colonel has marked for promotion to captain. This year, it's a clear confirmation that Ryu will be promoted to captain. Ryu trained at the same military academy as the legendary Captain Donju of Cameroon, the prestigious San Seer. In the years to come, he will lead his men, his legionnaires, in training and in battle, and carry forward the proud traditions and spirit of Captain Donju, Cameroon, and the Legion. After the Cameroon battle, a Mexican soldier stole the wooden hand of Captain Donju. The captain had had a prosthetic limb since losing his hand in combat in Algiers in 1853. The wooden hand was later retrieved and given to the Legion. Each year on Cameroon Day, this hand of Captain Donju is paraded in front of the Legionnaires in remembrance of their fallen brothers. While Ryu's star is on the rise, 
the sun begins to set on Robenheimer's career in the Legion. And Robenheimer knows he will never again, no matter what path he chooses to tread, have such brotherhood, such friendship, such family as in the Legion. As the Legion looks back on its history, what about its future? One thing is certain. So long as there is war, there will always be a need for the French Foreign Legion, for Legionnaires, for men who prove themselves tougher than the rest. We are the, the best army in the uh, world, the legend, forever the legend.